ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ സിറപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഇല്ലാതെ സിറപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു റെസിപ്പി നമുക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീമോ അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും ഒന്നുമില്ലാതെ വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ അടികട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാല് നല്ല കട്ടിയുള്ള പാലെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിറപ്പ് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു കാൽ കപ്പ് വരും അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് പാൽപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സിറപ്പ് നല്ല തിക്കായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് കോൺഫ്ലോർ ആണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോൺഫ്ലോർ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് തിക്കായിട്ട് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും പക്ഷേ എന്നാലും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്രീമി ആയിട്ട് കിട്ടുക നമുക്ക് കേക്കിലൊക്കെ തേക്കുന്ന ഒരു പരുവത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തിക്കായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പാലിൽ ഈ കോൺഫ്ലോറും പാൽപ്പൊടിയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ഗ്യാസിൽ വെക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം കൂടെ കട്ടയായി പോവും അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടിക്കൊക്കെ പിടിക്കും അതുപോലെ എല്ലാം കൂടെ കട്ടയാവും കോൺഫ്ലോറൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ചെറുതായിട്ട് ഒരു തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്രീം നല്ലൊരു ഷൈനിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടറിന് പകരമായിട്ട് നെയ് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ തിക്കായിട്ട് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഇപ്പോൾ ഇതാ പാലൊക്കെ തിളച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല കുറുകി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങ് കട്ടിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കണ്ട ഒരുപാട് തിക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലോണം തിക്കാവും വീണ്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കട്ടിയാവേണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി നല്ലൊരു ക്രീമി ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു സമയമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം തിക്കായി വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആ ഒരു കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തുള്ളി വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ വാനില എസൻസ് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം ഇപ്പം ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ തിക്കാവും അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ശരിക്കും നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള ക്രീമായിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അത്യാവശ്യം ന